白鹿参加综艺后即开挂。二零二四年主演的多部电视剧将上映霸屏。白鹿这几年参加浙江卫视的综艺后，知名度迅速攀升，成为人尽皆知的搞笑担当，但在影视剧方面也丝毫没有落下。二零二三年对于白鹿来说，无疑是收获颇丰的一年。搭档罗云熙主演的《长月烬明》，搭档张凌赫主演的《明安如梦》和搭档王鹤棣主演的《以爱为营》等多部剧集的热播，让他成为了观众心目中的新晋小花旦。而到了二零二四年，白鹿的演艺事业依然势头不减，有多部剧集待上映，令人期待。首先，北上是由姚晓峰、任总导演，周南执导，白鹿、欧豪领衔主演，胡军、李乃文、王学莹、萨日娜等实力派大咖参演的剧情现代剧。该剧根据徐泽臣的同名小说改编，讲述了几个在运河边成长的年轻人，他们经历了青春、创业和生活的挑战，以及他们回到花街的旅程。二零二三年一十月一十六日，该剧发布发布权阵容杀青剧照。其次备受瞩目是《白月繁星》，是由朱瑞斌执导，白鹿、敖瑞鹏、戴露娃、常华森领衔主演，全一伦、戴斯等主演的古装爱情奇幻剧。该剧改编自心灵的小说《白硕上神》，讲述了将军府妖女白硕为报恩而立志修仙。寻仙途中意外搭救妖族大神范月，二人不打不相识，从相互利用到互生爱意，双向奔赴的故事。二零二三年九月二十一日，该剧入选两千零二十四爱奇艺青春片单，同时发布主演官宣海报。《朝雪露》据说也是由白鹿主演，《朝雪露》是由爱奇艺出品，李慧珠执导的古装探案剧。该剧改编自步月浅庄的小说《犬宠之舞作一飞》，讲述了大理寺青之女神婉凭借高超的医术和勘验术，携手世子燕持破悬案，寻真凶，最终为父沉冤昭雪的故事。二零二三年九月，该剧完成备案。另外还有一部《公寓》，改编自宁荣的同名小说。重生题材讲述了成王世子令成又和将门之女藤玉意之间段涉及前世今生的爱恋，藤玉意被人所害，醒来回到了一年前。这一世，他得到了一把能够斩妖除魔小牙剑，在这把剑的帮助下，踏上了寻找真相之旅。除了以上几部剧集，白鹿还透露了自己接下来会尝试一些不同类型的角色和作品。他表示希望能够挑战自我，不断突破自己的演技和戏路。同时，他也十分珍惜与优秀导演和演员合作的机会，希望能够通过与他们的合作，不断提升自己的演技水平。白鹿的粉丝们对于他未来的作品充满期待和关注，他们纷纷表示将一如既往的支持白鹿，关注他所出演的每一个角色和作品。同时，他们也期待着能够在未来的日子里看到白鹿更加出色的表现和更加多元化的角色塑造。总之，二零二四年对于白鹿来说是充满挑战和机遇的一年。他将继续努力拓展自己的演艺事业，挑战不同类型的角色和作品。相信在他的努力下，未来的作品将会更加出色和令人期待。白鹿的现代剧之路，警察荣耀道，世界欠我初恋。白鹿，这位才华横溢的内地女演员，凭借独特的魅力和出色的演技，在现代电视剧领域占据了重要位置。无论是在《警察荣耀》中的坚韧女警，还是《世界欠我一个初恋》中的职场女孩，白鹿都以多样的角色塑造和深厚的表演功底，赢得了观众的认可和喜爱。白鹿在《警察荣耀》中饰演了一位勇敢坚韧的女警察，以精湛的演技展现了角色的人物特点。她的表演饱含着火热的激情和对正义的坚守，让观众感受到了她所饰演角色的内心世界。她的表演自然真实，让人不禁为她的角色喝彩，同时也让观众对她的演技刮目相看。在《世界欠我一个初恋》中。
，白鹿扮演将军这个性格理想主义的职场女孩。将军是一个敢于追求自己梦想的女孩，她对爱情充满了向往和期待。白鹿用真实、自然的演技，将将军的情感世界展现得淋漓尽致。他能够准确地捕捉到角色的情绪变化，使观众能够与他一同共鸣，为他的演技竖起大拇指。而在《半世蜜糖半世伤》中，白鹿又一次展现了他的实力和魅力。他饰演的将军是一个天性洒脱的女孩，她积极乐观地面对生活的各种困难和挑战。白鹿用出色的演技，将将军的甜蜜与忧伤演绎得恰到好处。让观众为之动容，他的表演让人看到了他对角色的深入理解和诠释，也让观众期待他在未来更多作品中的精彩表现。白鹿以其出色的演技和多样的角色塑造，在现代电视剧领域取得了巨大成功。他的演技细腻入微，能够准确地把握角色的心理变化，让人对他的演技赞叹不已。他的独特魅力和与众不同的表演风格，使他在观众中赢得了极高的认可度和喜爱度。期待着未来，白鹿将为观众带来更多精彩的现代剧作品。相信他会继续展现他的实力和魅力，为观众带来更多的感动和惊喜。让我们一同期待并支持白鹿的精彩演绎，期待他在演绎道路上不断突破自我，创造更加辉煌的成就。